കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് പഠിച്ച എവിടെത്തി നമ്മൾ തിയറി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതോടൊപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കാണുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എ പീസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഹാവിംഗ് എ റെക്ടാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ബൈ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇസ് പുൾഡ് ഇൻ ടെൻഷൻ വിത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓൺലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ അതിന് ഇലോങ്ങേഷൻ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ അതായത് ഷേപ്പ് ഒന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് സ്ട്രെയിൻ അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷിയർ മോഡ്യൂസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ ഇസ് ഗിവൻ ആസ് ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഷിയർ മോഡ്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷിയർ മോഡ്യൂസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ സ്ട്രെയിൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷിയർ മോഡ്യൂസും സ്ട്രെയിനും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാംസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഈ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ സോ സൊല്യൂഷൻസിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തേത് പ്രൊഡിജി ടാലന്റ് റിവാർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി കണ്ടക്ടഡ് ബൈ അൻ അക്കാഡമി ഓൺ ട്വന്റി തേർഡ് ഓഫ് ജാനുവരി ടെൻ എ എം ഓൺവേർഡ്സ് ഇത് ക്ലാസ് സെവൻത് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യാവുന്ന എക്സാം ആണ് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്സ് ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റാങ്കുകാരനായിട്ട് വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ റാങ്ക് കാരനോ റാങ്ക് കാരിയോ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാക്ക് ബുക്ക് എയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും തന്നെ ഈ മാക്ക് ബുക്ക് എയർ കിട്ടിട്ട് എന്ന് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ റാങ്കുകാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ റാങ്കുകാർക്ക് ആപ്പിൾ ഐപാഡ് ഉണ്ട് അപ് ടു ഫോർട്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ആമസോൺ എക്കോ ഡോട്ടും ഹൺഡ്രഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് ആമസോൺ വൗച്ചേഴ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ എൻ അക്കാഡമിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ അഞ്ഞൂറാമത്തെ റാങ്കുകാരന് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ റേഞ്ച് വാരിയിങ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ടോപ് ടെൻ റാങ്കേഴ്സിനാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സെവന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സാം രണ്ടാമത്തെ എക്സാം വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രൊവൈഡർ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ എക്സാം നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല നേരത്തെ പ്രൊഡിജി എക്സാം സെവൻത് ഓൺവേർഡ്സ് ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാം അതേസമയം നീറ്റ് യു ജി കോമ്പാറ്റ് എക്സാം ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ക്ലാസ് ലെവൻ ട്വൽത്ത് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് നീറ്റ് യു ജി ആസ്പിരൻസ് അതിൽ ടോപ്പ് ത്രീ റാങ്കേഴ്സിന് മെഡൽസും സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടാതെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൺ എൻ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജ് questions are cre- uh, curated by top educators and the uh, exam kaynjana shesham nikke detailed aitla video solution kuda kittum nalladana idine etto veliya highlight ee exams randum ningalku free aayittu access cheyyam adinu just now nu parayna unlock code nikke use cheyyam okay idu completely free aayittla exam aanu so definitely you all have to take part in this exam and test yourself where is your you know standings in the in your neat preparation appo neat aanu ningal lecture undengil therchayittum idu ningalku edukkan pattunna nalla oru opportunity aanu to okay appo ellarum ee opportunity nalla reethil ubhayikkunnu aanu vicharikkunnathu namukku nammude question lotu therichu varam copper piece uh, having a rectangular cross section adinte length um breadth okka namukku thannittunde appo adil namukku area kandupidikkam alle area is equal to 15.2 into millimeter na meter aakanam adine 10 raised to minus 3 kondu multiply cheyanam right into breadth etriyana 19.1 adu millimeter la nadandirikkunna appo namukku adine meter lotu maatanayittu 10 raised to minus 3 vechittu onnoda multiply cheyanam appo area ne namukku endu edam 15.2 into 19.1 into 10 raised to minus 6 meter square nu edam idana area thandirikkunna pinne endu thandirikkunna ne force thann
ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ആണ് ഈ ഷിയർ മോഡലസ് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആൻസർ വിൽ ബി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗരിതം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏത് ഫോമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്ച്വലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫോമുല അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസും ഇപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഇഫ് എനിബഡി ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഈ ലോഗരിതം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരുത്താൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റിൽ സജഷൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതോട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം മുതൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ലോഗരിതം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാന്നാണ് കേട്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എക്സാം എഴുതാനും കൂടെ മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് 